السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين أتوم وهما ناظر بالدرجة أستاذ مار فندي دن مار متعلم سهر تكل سنت جماعت تندے کرم دیر رایا پرورت گرے امہ بنگن مارے اللہ سبحانہ وتعالی نمڈی یوت جیرل نالے حبیب آئی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کودے جنات النعيم الوتجيران ولا ور كارنا ماي نميل نقبول تيو مارا غتر دارانلوم نلغا ايرينغل پڑی كيانو جيبت تل پگرتان مول مهتا اي توفيق نمك اللا وركم الله تعالى ايتي تيو مارا غتر ايك ديسم انجار ما سنگل کا موب ترشور دی لیل اور اس تالتی اور پریباڑی کی دی بولا پوئے پو پورنم آئیم مرنجا کا ایوڑ گوڑا ماترم وعدنی بلچر آلک Enam warnyal, phone ini lah deh ham, buli cedai, jangan orang kan nila. Ayah lu peribadi ke buli cedu purna mah ayum WhatsApp bilal. Program ini dah setelah tu, tu nanti beri bandar pertu dum WhatsApp bil dengen ayah lu. Ayah lu percaya na itu anda lah. Adem, peribadi setel tertiye po, buindum mungkin mesej itu, ngalat tiu ni jodoh itu. 
അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പരിപാടി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആള് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കൂടുതലായി അന്വേഷിക്കാൻ പോയില്ല വലാത്ത ജസ്വസു എന്നല്ലേ കുറാൻ പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഇൻഷാല്ല കാണാം എന്ന സംഘാടകർ പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചില്ല പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വിളിച്ച വേദന ക്ഷണിച്ച ആളെ വീട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഉപ്പാപ്പയെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു വേഗം അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് സലാം പറയണം കാരണം അയാൾ ഒറ്റക്കാലിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കളയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെന്നു കൈപിടിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു പത്തറുപത് കൊല്ലം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാല് ഞാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കബറിലേക്ക് പോയി മോനെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് റബ്ബിനോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് പരാതിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പല നാടുകളിലും പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പല സ്റ്റേജുകളിലും കയറി നിന്ന് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധനം നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ ജനങ്ങളോടൊന്ന് പറയണം കാലിന്റെ വില അറിയണമെങ്കിൽ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അറിയൂ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാനൊന്ന് അമ്പരിച്ചു നിന്നുപോയി അയാള് വീണ്ടും പറഞ്ഞു അറുപത് കൊല്ലം ഈ കാല് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് ആ കാലിന്റെ വില എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഓരോ വിരലിന്റെയും വില മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ബാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസു തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയോ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നൊരു പ്രഭാഷണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ മാതാവിന്റെ കാല് ഷുഗറിന്റെ പ്രയാസം കൊണ്ട് മുറിച്ച സംഭവം ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാമയും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ഉമ്മാമയുടെ കബറിടം സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കാലുള്ള സമയത്തും പരമാവധി ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അതൊക്കെയും കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന നിരാശ എന്നെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് 
പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ അവരോട് നിങ്ങൾ പറയണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷമുള്ള നിരാശ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഫലം ചെയ്യില്ല ഇതു തന്നെയാണ് ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മയെ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ വഞ്ചിതനായി പോകും ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ആ ഞമ്മത്തിൽ വഞ്ചിതരായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞമ്മത്തുള്ള സമയത്ത് അതിന്റെ വില വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും സാധിക്കില്ല ആ വലിയ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ കഴിയുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് രണ്ട് ഞമ്മത്തിന്റെ വാല്യൂ അറിയുന്നവൻ ഉറങ്ങിയാൽ അത് അധികരിച്ചു പോയോ എന്ന ഭയമ അതുപോലെ സംസാരിച്ചാൽ അത് അധികരിച്ചു പോയോ എന്ന ഭയമ നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന ഭയമാണ് അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം സുബഹിന്റെ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് സുനിയ ജനങ്ങളൊക്കെയും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിരിപ്പുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് എല്ലാ ഞമ്മത്തും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളുപരി അവന്റെ അറിവിനും അവന്റെ ചിന്തക്കും ഒതുങ്ങാത്ത രൂപത്തിൽ സർവതും സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുബഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ കടന്നുറങ്ങുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ ബഹുമാനം അത് വലിയ ബഹുമാനമാ നലിയൊരു വലിയ മഹത്തായ കർമ്മം നിർവഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ മാടപ്രാവിന്റെ കുറുകുറ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ പല പക്ഷികളുടെയും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ പല കാട്ടുജീവികളുടെയും മൂളലുകൾ കേൾക്കുമ്പോ ആ സമയം അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എത്രയോ വൈകിയിട്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെക്കാൾ എത്രയോ ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഈ മാടപ്രാവുകളും ഊളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടുകളും അവരീ പുലർച്ച സമയത്ത് എന്നെക്കാൾ മറികടന്ന് തസ്ബീഹിലാണ് ദിക്രിലാണല്ല അള്ളാ ഈ നിലക്ക് ചിന്തിച്ചു മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഈ നിലക്ക് ആലോചിച്ചു മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ അവരെത്ര ചെയ്തിട്ടും മതി വന്നവരായി അവരവധി പറഞ്ഞില്ല തികഞ്ഞവരാണെന്നവരിൽ ഒരാളും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എത്ര ചെയ്താലും കുറഞ്ഞു പോയല്ല അള്ളാ ഈ ചിന്തയിലാണ് അവരെ സമയം അവര് ചെലവഴിക്കുന്നത് അത് വലിയ രണ്ട് ഞമ്മത്തുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അത് ഒന്നാമത്തത് നബി സല്ലോഹ് അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഒന്നവന്റെ ആരോഗ്യ സമയമാണ് 
രണ്ടാമത്തത് അവന്റെ വിശ്രമ സമയങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വഞ്ചിതനായി പോകരുത് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാകണം ചെലവഴിക്കുന്ന പതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാകണം സംസാരിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാകണം കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹന്റെ അടുക്കൽ ഉപകാരം കിട്ടുന്നതാകണം നോക്കുന്നത് പാരത്രീക ലോകത്ത് ഫലം കിട്ടുന്നതാകണം ചെയ്യുന്നതല്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഫലം ലഭിക്കാനുള്ളതാകണം അതല്ലാതെ അവന്റെ ആരോഗ്യ സമയവും അവന്റെ വിശ്രമ സമയവും നഷ്ടപ്പെടുന്നവനായാൽ അവൻ ഈ രണ്ട് നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വഞ്ചനയിൽ പെട്ടുപോയവന വയലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പോകണം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കണം അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ വേണം എല്ലാ സദസ്സിലും പോയിരുന്ന സമയങ്ങളേരുത് സ്വഹബത്ത് വേണ്ടത് അതെ അത്തരം ആളുകളോടാകണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോടാകണം മുൻഗാമികൾ പേഴ്ച പോയി എന്ന് പറയുന്നവരോടാകരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമുമായി വന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ മെനഞ്ഞാന്ന് അറിലിങ്ങനെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഫോണിൽ വന്നൊരു ക്ലിപ്പ് കേൾക്കാനിടയായി എന്താണ് ആ ക്ലിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത അതേ വിശ്വാസിയല്ലാത്തൊരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വാളുകൊണ്ടാണോ തോക്കുകൊണ്ടാണോ ആയുധം കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി പുത്തൻവാദികളുടെ സ്റ്റേജുകളിൽ പലപ്പോഴും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ച നാടാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം നടക്കുന്നത് വാളുകൊണ്ടല്ല അതെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഭീഷണി കൊണ്ടല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വലിയ മഴിതത്താണല്ലോ ആകാശത്തേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രനെ ഇങ്ങ് പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയപ്പോ കേരളത്തിൽ വെച്ച് ചന്ദ്രനെ പിളർന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ ആവ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചെന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ വാട്സപ്പ് ഉള്ള കാലമല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്ള കാലമല്ല വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാലമല്ല ചേരമാൻ പെരുമാൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ അറബ് നാടുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ കച്ചവടത്തിനേക്ക് കച്ചവടത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു മദീനയിൽ ഒരു നേതാവുണ്ട് മക്കയിൽ ജനിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വലിയ മാനുഷിക കഴിവാണ് ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നാശ വന്നു ആ പ്രവാചകനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നാശ വന്നു നബിയൻ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു സംഭവം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ എന്റെ നാട്ടിലെ ചെറിയ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടില് ഈ ദീനം നിയത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രബോധകന്മാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തതാണ് പോലും മാലിക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അവര് വന്നു കേരളത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരതാ രാജകീയമായി പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ഒരൊറ്റ വാള് കാണിച്ചിട്ടില്ല 
പീരങ്കി കാണിച്ചിട്ടില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആയുധവും അന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ശൈലി കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശുദ്ധി കൊണ്ട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിക്കാം ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് സാധിച്ചു അവര് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവര് പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു ഒരുപാട് പേർ അതേ പള്ളികൾ അവര് നിർമ്മിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അവര് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അവരവിടെ കുത്തുപയോധി തുടക്കത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് അവർക്ക് മലയാളം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അറബിയില് കൊത്തുപയോധി പിൽക്കാലത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയോ ഇന്ന് വരെ മാറ്റം വന്നില്ല അവരുടെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട എത്ര പള്ളികളുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ പള്ളിയിലും ഇന്ന് വരെ ഭാഷയില് മാറ്റം വരുത്തിയില്ല അവർക്ക് അറബിയെ അറിയൂ മലയാളം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ഒരുപാട് അനുയായികൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് പള്ളിയില് മലയാളികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വന്നതൊന്നോ രണ്ടോ ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിരലിലെണ്ണാൻ പറയുന്ന പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലെ ജുമയുടെ ഹുത്തുബ എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്ന ഭാഷയിലേക്കൊന്ന് മാറ്റണമെന്ന് അവര് പഠിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗം നടത്തിയ മൗലവിയുടെ തൊള്ളയിൽ നിന്ന് ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പരവിടെ എങ്ങും നിർത്തിക്കളഞ്ഞു കാരണം ചരിത്രം തീർത്തും പറഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞു പോകും ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുക്കെ പ്രചരണം പ്രചരണം നടന്നത് വാളുകൊണ്ടല്ല ആയുധം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ശാന്തിപരമായിട്ടാണ് സമാധാനത്തോടെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഉപ്പാപ്പമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഉപ്പാപ്പമാരോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബഹുമാനവും ആദരവും ഈ സമൂഹത്തോടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മത മതവ്യത്യാസമില്ല അതുപോലെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊരു താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു ഇതര മതസ്ഥർ അവർക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ഈ ബഹുമതി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താ യഹൂദികളുടെ ചാരന്മാരായി പലരും വന്നു അത് കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാഹുമാനുടെ സഹാബിയാണ് വെറും സഹാബി മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ പുതിയ ആപ്പിള കൂടിയാണ് ആ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന് റുതിയുള്ളു അതാ മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐക്യവും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്തോഷവും ഇസ്ലാം ആധാറുകൾ നിലനിർത്തി പോരുന്നതും കണ്ടപ്പോ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ വല്ലാതെ പിന്തുടരുന്നതും കണ്ടപ്പോ മുനാഫിത്തികൾക്കത് ദഹിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി വന്ന വാള് ആ വാളങ്ങ് പിടിച്ചു പറിച്ചു 
പൊട്ടിച്ചങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്തിനാണ് മുൻഗാമികളെ ജീവിച്ചത് അത് നിലനിർത്തിപ്പോയാൽ അത് ഈ ദീനിന്റെ വളർച്ചക്ക് കാരണമാണെന്നവർ മനസ്സിലാക്കി ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് അതേ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ അത് കുറവാണ് കാരണം പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നേരം കിട്ടാറില്ല എന്നാലും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ദീനിന്റെ ആശയത്തെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇതുവരെ നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനാണ് അമ്പിയാക്കള് സാധാരണക്കാരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഔലിയാക്കള് ബഹുമാനമില്ലാത്തവരാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരെ ഉദ്ദേശ്യം മുൻഗാമികളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കൈമാറി കൈമാറി വന്ന ഈ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് വന്നാൽ ഈ മതത്തെ പൊളിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് മുനാഫിക്കളായ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ മെനഞ്ഞു കൊടുത്ത കുതന്ത്രമാണ് മുൻഗാമികളുടെ ആധാറുകൾ നശിപ്പിച്ച് അവരെ കുറ്റം പറയുക കുറ്റം പറഞ്ഞു മിമ്പറിൽ കയറാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തഴയാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റൊതിയുള്ളോ എന്നിവനെ അവസാനം അവർ വധിച്ചു കളഞ്ഞു എന്തിനാണ് ദീനിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാന അത് തന്നെയല്ലേ പലപ്പോഴും പല നാടുകളിലും സംഭവിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരാൾക്കും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ല ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മമ്പറം മക്കാമിൽ പോകുന്നത് ആരാധനക്കല്ല അവർക്ക് ബാധത്ത് കൊടുക്കാനല്ല മറിച്ച് എന്തിനാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടും ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിമ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്താണ് അതെ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന ഇതില് മാറ്റമില്ല അവരെ അത് ഈ മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരും ഒരു മഹാന്മാരെയും ആരാധിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ ആദരിക്കാറില്ലാതെ ആരാധന ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് സുജൂത് ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മക്കാമുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ റുക്കൂയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിന്ന് അവിടെയുള്ള തുണികൾ ചുംബിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധി കറാഹത്താണ് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയൊഴിക്കേണ്ടതാണ് അതെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല മക്കാമുകളിൽ പോകണം ചിലര് മക്കാമുകളിൽ പോയി നേരെ സുജൂതിലാണ് ഹറാമാണ് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിന് ബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങള് ദീന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാക്കല്ലാത്ത സർവ സുജൂതം ഹറാമാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം തകർക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ 